ഓം ശാന്തി സ്നേഹവും ശാന്തിയും നിറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷം എല്ലാവരുടെയും അഗ്രഹതാണ് പലപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വിപരീത ഫലമായി മാറാറുണ്ട് മക്കൾ നന്നായിരിക്കണം വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നടക്കണം അബദ്ധങ്ങളൊന്നും പറ്റരുത് തെറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദേശിക്കും കുട്ടികളെ നന്നാവണം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചീത്ത പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സന്തോഷത്തിനും സുരക്ഷിതത്തിനും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് പറയുന്ന രീതി ശരിയല്ലാതാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡോസാവും ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ച് പോകും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടു പോകുമ്പോഴോ അറിവില്ലായ്മകൾ കൊണ്ടോ അബദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ടോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കുടുംബാന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും തിരക്ക് പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പും ഇങ്ങനെ പലതുകൊണ്ടും ഗൃഹാന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാവുകയും സംഘർഷം നിറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഇവിടെ കുടുംബത്തിനെ എപ്പോഴും ശാന്തമാക്കാനും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാക്കാനും വേണ്ട ഒരു ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പരസ്പരം അനുമോദിക്കണം നമുക്ക് പുറമൊരാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തന്നാൽ നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയാൻ മറക്കാറില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി രാവും പകലും അധ്വാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ പേരൻസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പത്നി ആവട്ടെ പതിയാവട്ടെ മക്കളാവട്ടെ ആരും ആവട്ടെ അവരോടൊരു താങ്ക്സ് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുമോദിക്കാൻ താങ്ക്സ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് പരസ്പരം കടപ്പാടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു അനുമോദനം അതെല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നതാണ് ദിവസവും ടേബിൾ മോ ഒന്നിരുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ രുചിയേറിയ സാമ്പാറും നല്ല പൂ പോലുള്ള ഇഡലിയും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചായയും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കും നിശബ്ദയായിട്ട് പോകും ഒരു ദിവസം എങ്ങാനും ഇഡ്ഡലി അല്പം ഹാർഡാവേ സാമ്പാറിൽ ഉപ്പ് കൂടെ ചായയ്ക്ക് മധുരം കൂടെ ചൂട് കുറെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ പൊട്ടി തെറിക്കുകയും ദേഷ്യപ്പെടാനും നമ്മൾ മറക്കാറില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്ത് രുചിയുള്ള സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് സോഫ്റ്റായ ഇഡ്ഡലിയാണ് ഓ ക്രിസ്പി ദോശ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആളോട് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ താങ്ക്സ് എന്നൊന്നും പറയേണ്ട പക്ഷെ വണ്ടർഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കുന്നു എന്നൊന്നൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആക്ഷൻ ഒരു ചെറിയ വാക്ക് അത് സംബന്ധങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തും ശക്തമാക്കും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സുഖം നിറഞ്ഞൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ മറന്നു പോകാറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ദിവസം ശരിയാവും ഒരു ദിവസം തെറ്റാവുമ്പോഴും തെറ്റായ ദിവസം നമ്മൾ പറയും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ദിവസം നമ്മൾ ശബ്ദരായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഐഡിയ മാറ്റാം ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാലും അന്നത്തെ ദിവസം സാരമില്ല എന്ന് പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാനും നല്ല ദിവസങ്ങളൊക്കെ അനുമോദിക്കാനും മറക്കാതിരിക്കണം ദിവസം അനുമോദിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശകാരിക്കാതിരിക്കുക വീട്ടിലൊരാൾ കുടുംബനാഥനായിരിക്കും അവരെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന അമ്മയായിരിക്കാം ഭാര്യ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായിരിക്കാം അങ്ങനെ കുടുംബനാഥന്മാരും അവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളും ചേർന്നതാണല്ലോ കുടുംബം പൊതുവേ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് കുടുംബനാഥൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പവർ ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവർ മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ശകാരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം ചെറിയ ഇത്തിരി ലൈറ്റ് ആവാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം താഴെ വീണ് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റാം എല്ലാത്തിനും എപ്പോഴും ശകാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇത് ആർക്കും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഫലം എപ്പോഴും വിപരീതമായിരിക്കും ഈ ശകാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല ഒരു കാര്യം നമുക്കാണെങ്കിലും ശകാരം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശകാരിക്കുമ്പോഴല്ല സുഖം ശകാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇച്ഛപ്രകാരം മറ്റുള്ളവർ മാറാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ആ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അബദ്ധം പറ്റിയാലും സാരല്ല പോട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ശരിയായി ചെയ്യാം ആ അടുത്ത പ്രശ്നം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവരറിയാതെ ആ അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് ശകാരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട്രോൾ
അത് അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് തന്നെ ഉപദേശം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അവർ പറയും ആ എന്തായാലും ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ വരെ നിങ്ങൾ പറയുന്നവരെ അവർ സൈലൻ്റ് ആയി കേൾക്കും പക്ഷെ കേൾക്കില്ല ആ ശബ്ദം മുഴങ്ങ് മാത്രം ചെയ്യും ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നുപോലും സ്പർശിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മക്കളാണെങ്കിലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പേരൻസ് ആണെങ്കിലും ആരോടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് അഥവാ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുക അല്ലാത്തപ്പോൾ നിശബ്ദരായിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം പരിശ്രമിക്കണം നാലാമത്തെ കാര്യം ദിവസവും നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഫാമിലി ടൈം കൊടുത്തേ പറ്റൂ തിരക്കാണ് എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ലോകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ മുഴുകി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ആരും അറിയാതെ വില കാണാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പേരൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു പലരും ഉണ്ടാകും അവരോടൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയാതെ പോകും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോണിലൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടായിരിക്കും അവരറിയുക അതവരുടെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കും ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും പരസ്പരം ഒരു സൗമ്യതയില്ലായ്മയും ആ ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത ചോർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം അത് നിങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താകാം വേണമെങ്കിൽ നാല് മണി ചായക്കാകാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴാകാം എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് പുറത്ത് പോയി വരുന്ന എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയും അത് നേട്ടാണെങ്കിലും കോട്ടാണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അവർ കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവർ കൂടി സന്തോഷിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപതോ മുപ്പതോ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് മരുന്ന് ഇല്ലാതാക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ആഹാരത്തിന് രുചിയേറും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആനന്ദം നിറയും അതുകൊണ്ട് എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ശരിയാണ് നമ്മളും നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ഒരു ഫാമിലി ടൈം അത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് എൻ്റേതെന്ന അനുഭൂതി പരസ്പരം കൊടുക്കുന്ന ആ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ശാന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നെയ്വിളക്കായി അത് പ്രവർത്തിക്കും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഡെയിലി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തണം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു സുഖവും ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദിവസവും ഒന്നിച്ചിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രാവിലെ ആണെങ്കിലും ശരി വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിലും ശരി ഒന്നിച്ചൊരു സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് എല്ലാവരും കൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് പരസ്പരം ഒരു സംബന്ധത്തിൻ്റെ ശക്തിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഒരു ഒരു ഒരുമയ്ക്കും ആധാരമായിരിക്കും ഇനി ആറാമതായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം ചാരുന്ന സ്വഭാവം അതില്ലാതാക്കുക ഇവർ കാരണമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മ കാരണമാണ് അച്ഛൻ കാരണമാണ് ഭാര്യ കാരണമാണ് മക്കൾ കാരണമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി എൻ്റെ ജീവിതം തുലച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റാരോപണങ്ങൾ അത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ആര് കാരണവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാറില്ല ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കുറച്ച് സാധിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എത്ര സ്വീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അബദ്ധത്തിനെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളെ അവരാണ് കാരണം അവരുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്ന നിർത്തലാക്കണം ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരക്കിട്ട് പോവായിരിക്കും ടേബിളും ഒരു ഗ്ലാസോ കപ്പോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ കൈ തട്ടി ആ കപ്പ് വീഴും നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൈ തട്ടി കൊണ്ട് കപ്പ് വീണു എന്നല്ല പറയുക ആറായി കപ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചേ ഈ തിരക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ടിപ്പൊട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കപ്പ് പൊട്ടാതെ എൻ്റെ കാര്യം നടത്തി പോകാം അപ്പോഴും ഞാൻ കുറ്റേറ്റെടുക്കില്ല കുറ്റാർക്കാണ് കപ്പ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച ആൾക്കാണ് ഇതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ള
അവിടെ ഒരു പരസ്പരം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും കൈമാറൽ അറിയാതെ നടക്കും ഒരു ടീം വർക്ക് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയില്ല ഓ നമ്മൾ കൊളീഗ്സ് ആണ് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് ഒരു ജിമ്മിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പോയവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി എക്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷമായിരിക്കും ആ നിമിഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് അറിയാതെ എല്ലാവരും വലിക്കും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചേരും സന്തോഷമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലൂടെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം ശാന്ത സുന്ദരമായ ഒരു സുഖകരമായ ഗൃഹാന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാര്യമാക്കാതെ വിടുന്നതിലൂടെ ഗൗരവപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും തകർച്ചകളും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലൂടെ സംബന്ധങ്ങളെ ഊഷ്മളവും ശക്തവുമാക്കി ശാന്തസുന്ദരമായ ഒരു ഗൃഹാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാനും നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനും സാധിക്കട്ടെ ഓം ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അമർത്തു ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രേരണാ സ്രോതസ്സാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും അകമഴി